Una mujer de 37 años y que vive en condiciones económicas extremas ha intentado suicidarse en el mediodía de este martes tirándose del puente romano tras conocer que como poco no cobraría la ayuda de la renta básica hasta el mes de octubre, habiéndola solicitado hace más de cuatro meses. Guillermo Fernández Vara ha sido investido presidente de la Junta de Extremadura con los votos favorables de los grupos PSOE, SIEX y Podemos. Tomará posesión este sábado en un acto abierto que se celebrará en el patio de la Asamblea de Extremadura. Miembros del Campamento Dignidad se concentraron este martes en las puertas de la Asamblea en contra de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. El Ayuntamiento de Mérida organiza cursos de inglés y proyecciones de cine en la zona urbana. Tiempo soleado y ligera variación de las temperaturas para este jueves en nuestras comarcas. Una mujer de Mérida intentó suicidarse en la mediodía de este martes al tirarse del puente romano. Parece ser que fruto de la desesperación al conocer que probablemente no cobraría la ayuda de la renta básica hasta el mes de octubre. Eh, ayer se produjo un intento de suicidio en, en la ciudad, aquí en Mérida. Una mujer de 37 años puede salir de la dirección de política social. Había, había ido a interesarse qué pasaba con su, con su solicitud de la renta básica, que la presentó en el, mes de, en el mes de febrero, que no ha recibido hasta este momento ningún tipo de contestación y que le dijeron allí que como poco iba a cobrar, si cobraba, en el mes de octubre. Salió de allí, de la dirección de política social, y con, le dio un arrebato de, de desesperación, de locura, fue al puente romano, se tiró de espalda, se ha roto la, se ha roto la pelvis, se ha roto la sexta vértebra, fue al hospital de Mérida, en el hospital de Mérida les dijeron que se lo llevaran urgentemente para Badajoz porque corría el riesgo de quedarse vegetal. Desde Podemos Extremadura culpan al gobierno de Monaco de desentenderse de estas ayudas en el periodo que ha permanecido en funciones. Esto es la doble realidad, o mejor dicho, la realidad de la mayoría de las personas que se están viviendo en esta región, de esos 150.000 parados, de esos más de ese 50% no están cobrando nada, hay 35.000 solicitudes de renta básica y sin embargo con mucho la están cobrando 3.000 personas. El jefe de servicio eh, han utilizado un eufemismo diciendo que ha cambiado de destino cuando en realidad lo que ha hecho ha sido dimitir. Es decir, están abandonando un gobierno en funciones que tienen que ejercer, que lo están utilizando para dar contratos a sus amigos para colocar a sus familiares en la administración al mismo tiempo que se están desentendiendo de la política más básica que es la de tener alimentada a la gente y tener garantizados los derechos humanos de las personas que peor lo están pasando en Extremadura. Y Hierro ha anunciado que su grupo presentará una iniciativa en la Asamblea para reactivar estas ayudas a través de los servicios sociales e insta al nuevo gobierno a solucionar este problema y el de los desahucios como punto de arranque del cambio anunciado. Esto hay que solucionarlo ya y sería una vergüenza que los políticos de Extremadura se fueran de vacaciones mientras la gente se está tirando por los puentes e intentando suicidarse. Vamos a utilizar nuestro tiempo ahora para presentar una iniciativa. A través de esa iniciativa se impulse otra vez la reactivación de, del servicio, de los servicios sociales que se están ocupando de este tema, de la gestión de la renta básica, para que entre julio y agosto esos trabajadores sociales que se han despedido, que estaban agilizando la tramitación de la renta básica, sean transmitidos. Incluso si hace falta contratar a más, que se contraten a más. Y está claro que de, estaba claro ya antes de este caso, pero después de este caso queda meridianamente claro que el primer objetivo de este gobierno, si dice que de verdad va a representar un cambio, tiene que ser solucionar el problema de la renta básica y de los desahucios en Extremadura. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor de la investidura de don Guillermo Fernández Vara, 36. Abstenciones, 29 de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Extremadura y el Reglamento de la Asamblea de Extremadura, habiendo obtenido mayoría absoluta, el candidato propuesto queda investido presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, y así será comunicado a su majestad el rey. A los efectos de su nombramiento, así como al señor Fernández al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales.
De esta manera y en primera vuelta ha sido investido presidente de la Junta de Extremadura el candidato socialista Guillermo Fernández Vara. Con los 30 votos favorables del PSOE, SIEX y los 6 de Podemos, ha superado ampliamente la mayoría absoluta necesaria. Durante la segunda jornada del debate de investidura se ha hablado de sanidad, educación, infraestructuras, empresa, función pública y otros temas de interés, y sobre todo de las nuevas formas de gobernar con el que el candidato socialista se quiere acercar a la ciudadanía. El líder del PP, José Antonio Monago, ha anunciado que hará una oposición útil y que la de su partido además será la única oposición, porque los diputados de Podemos y Ciudadanos le han dado, dice, un folio en blanco a Vara. El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos ha defendido que estará a su lado si defiende los derechos de la región frente a la política de austeridad del Gobierno central. Por su parte, la diputada de Ciudadanos ha dicho que realizará una oposición responsable y a favor del consenso, absteniéndose en positivo, ha añadido María Victoria Domínguez. Fernández Vara tomará posesión este sábado a las diez y media de la mañana en el patio exterior de la Asamblea de Extremadura en un acto abierto a todo el público. Miembros del Campamento Dignidad se concentraron en la tarde de este martes frente a la Asamblea de Extremadura para protestar por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, coincidiendo con el debate de investidura. Desde esta organización dicen que esta ley, más conocida como Mordaza, penaliza los derechos de expresión, reunión y manifestación. Una situación en la que los movimientos sociales están siendo castigados por, por, por plantar cara a las políticas del gobierno. La ley Mordaza viene a ser, el, viene a ser todo eso. La ley Mordaza viene a ser la penalización del ejercicio de los derechos de, 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 de reunión, de manifestación, de expresión y no hay, no hay derecho. No hay derecho que los, 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 a que a, a, a aquello que hemos conseguido, que han conseguido nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros, con tanta lucha, lleguen eh, los poderosos y lo, y lo arrebaten de un plumazo. Dentro de las acciones que se desarrollan en el marco del Plan Urban, se han organizado tres cursos de inglés intensivo con los que, además de aprender el idioma, se pretende ofrecer una herramienta más para la inserción laboral de quienes vayan a cursarlo. Te vamos a ofertar tres cursos intensivos de inglés, van a ser dos de nivel A2, uno de nivel A1, empiezan el 14 de agosto, el primero de A2 y el 14 de septiembre ponemos en marcha uno de A1 y uno de A2. Unas 15 personas son las que se pueden inscribir, se van a realizar en el edificio Campo Amor del Centro de Familias y Mujeres de la zona urbana y bueno, es algo súper intensivo y queremos no solamente que se aprenda el idioma, sino también el tema de la, la cultura para que tengan una formación completa en torno a la, a la cultura de lengua, de, lengua, de lengua inglesa en este caso. Al fin y al cabo esto es una acción para, de, de, también de inserción laboral por el tema de completar los currículos. Por otro lado, la delegada de este plan ha anunciado que vuelve de nuevo el cine de verano a Mérida, concretamente a la margen izquierda del río Guadiana, en el auditorio del Parque de las Siete Sillas junto a la Biblioteca Pública Delgado Balondo. Esta actividad se encuadra dentro de las actuaciones de Eventos Vive el Río. La selección de películas es heterogénea y prima el cine familiar e infantil. Tenemos, empezamos el día, el día viernes 10 de julio y acabaríamos el viernes 28 de agosto. Van a ser Los Clos, Ocho Apellidos Vascos, Lluvia de Albóndiga, El Caballero Oscuro, Karate Kid, Gran Hotel Budapest, Tres Bodas de Más y Mortadelo y Filemón. Como veis es una temática súper distinta para, bueno, para que todo el mundo pueda en algún momento eh, apetecerle asistir. Este jueves se va a producir un ligero cambio en las temperaturas. El mercurio marcará su máxima en los 32 grados en la comarca de Mérida y Tierra de Barros, mientras que la mínima quedará en 18 grados. Los cielos permanecerán soleados durante toda la jornada. Medea vuelve a representarse en el Festival de Teatro Clásico de Mérida por decimoquinta ocasión, aunque en el Teatro Romano también se han visto otros formatos de esta tragedia griega. Esta versión de Molina Foix, dirigida por José Carlos Plaza, suma la nómina de quienes han interpretado a esta hechicera y vengativa a otra actriz como es Ana Belén, un triunvirato que ya triunfó con Electra en 2012. En el reparto figuran actores de la talla de Adolfo Fernández, Consuelo Trujillo o Luis Rayo. Esta Medea es la primera de las dos que se han programado para esta edición que pretende ser la más femenina de su historia. Estará en cartel hasta el domingo 5 de julio. ...de la palidez al rubor, según su sentir fuera de pánico o de dicha. Esto que me sucede es algo extraordinario. 
Yo misma las recogí a la primera luz de la luna llena. Pues bueno, no, no me gusta que nuestros hijos duerman cerca de esas sustancias tan olorosas. No es bueno que respiren sus vapores. Nada malo puede salir de las plantas, ni de la escarcha. 